मानुष के फलो टलो कर फाका देखा तो अपना जो एखे क्लिक करें यूर प्रोफाइल देखते पाबें ठीक है तो यूर प्रोफाइले क्लिक करबेंट प्रोफाइल के पाठा अपना ए रकम मैं अनेक जन एक अपना फलो करते समस्या नहीं तो आसले जिनगूल सब कस्टमाइज करा जाए हाँ एखे आसल आपने बोलते एगो तो अपने नहीं आसलो तो गिट हाब या यूट्यूब एक सार्च देवें हाउ टू कस्टमाइज गिट हाब प्रोफाइल तो जेको एक भिडियो देखे अपना फलो करते पर तो <coughs> गिट हाब अंट खोलार कारण कि ठीक है तो साधारण तो अपना जो शोकेसगू आँ मैं जेको क्या सबा कि चाहिए बोलो ना तुम्हारे पीबीएस क्षगूल देखाओ ए रखम तो ठीक ना तो क्यागुलो हमारे मैं कोडिंग जत दिन क्ज करबें वेबे जत दिन क्ज करबें तदिन तो हमारे काजगुल गिट हाबे रखबें ठीक है तो गिट हाबे हे विभिन्न रिपोजिटरि से क्यागुल् रखा है हाँ जमन धरें हमें क्जर मध्य थे एक सौ उनसत्तर क्या एखे आसे तो सबग तो ठीक ना कि तो मोटामुटी धरें जो एकश प्लस क्या आगे मोटामुटी हमारे रियल क्ज आ कि ठीक है तो सेम भाव धरें हमें एक कमार्स प्रजेक्ट करते हाँ तो पार्सनल किस प्रजेक्टे क्या करते एक नोट एप बना एक इकमार्स सैट बना हाँ अभी जा मैं सब किस कि कर गिट हाबे रखल तो सेम भाव जो एक वेबसाइट देखा धरें ट्रामेट हाँ तो ट्रामेट हे एक आपनर एस टी एम एल सैट ट्रामेटा एस टी एम एल नान धरन हम एक ड्रैग एंड ड्रप ट्रास्क मैनेजमेंट हाँ तो यहाँ से एक प्रजेक्ट जो प्रजेक्ट हम एस टी एम एल सी एस एस दिए बनानो हाँ बोलते फ्रंट एंड दिए बनानो तो अपना एस टी एम एल जो क्यागुल् करो आउटपुट सह गिट हाबे रखा जाए हाँ धरें एक क्ज कर लम क्चे जन के देखाते चाहिए तो वही क्चटा गिट हाबर माध्यम कि शेयर करा जाए वही लिंक ये शो कर जो अपनी तैरि करबें तो पार्टगुल देखो बट आप जस्ट परिचित हो नहीं कि आखने देखें आपने जहाँ किस कोड करबें तरह डिटेल्सगू थे जमन हमें क्षेत्र कर तीन मास आगे हाँ तो आसल क्य क्ज कर आनी जी एखे क्लिक करें देखें देखते पाबें हाँ तो ये क्यों देखें तो एखे किस कार्ड छो ठीक है तो अभी एक कार्ड थे देखें अन्न कार्ड हो डेटा शेयर करते देखें तो ये मूलत यार क्ज छो आ कि ठीक है ड्रैग एंड ड्रपर क्ज तो यक अनेक दारूण दारूण जिस अपना शिखबें आस्ते आस्ते प्लस अच्छा धरें ए रकम एक रख मुव करते चाहिए हाँ ये देखें आप पजिशन टजिशन नहीं खूब भलो खेला धूला करते ठीक है सर तो मैं जस्ट हे गिट हाबर मध्यमे एक हमारे सोर्स कोडगुलो के स्टोर करते दुई हे करते आउटलुकट आई करते शेयर करते हाँ जेमन धरें हमारे एक पोर्टफोलिओ आ देखें मैं पोर्टफोलिओ बोलते बोझाई हम पार्सनल वेबसाइट आ कि तो ये इसे जी अपनी इंडेक्स लिखें इंडेक्स इंडेक्स लिखे सार्च दें जीखने पाबें हाँ तो धरें ये देखें हमें क्षेत्र कर दुई हज़ार उन्नीस साले कब चार बस आगे मैं लास्ट क्ज कर अक्टोबर दुई हज़ार उन्नीस साले तो ये कि आदि एखे डिंग शेयर दिए रखी जो क्लिक करी देखें ये तत्कालीन जो हमें मैं डिजाइने क्या करी डिजाइन शिखी 
তখন হচ্ছে আমার নিজের জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করছিলাম তো সাইটটাতে প্রচুর একটু ভারী রিসোর্স ইউজ করা যার কারণে একটু স্লো তবে লোড হইলে আপনি মোটামুটি পুরোটা দেখতে পারবেন এবং এই পুরো কাজটা হচ্ছে এস টি এম এল এবং সি এস এস দিয়ে করা ঠিক আছে মানে একটু আমি ওই অ্যাভেজার টাইপের একটা লুক দিতে চাইছিলাম আর কি হ্যাঁ তো মোটামুটি ওই রকম কিছু একটা দিছি ঠিক আছে তো বিভিন্ন জায়গা থেকে এই টাইপের ইমেজ টিমেজগুলো কালেক্ট করে ধরেন আমি এরকম একটা কিছু বানিয়ে নিছি তো কারণ এই টাইপের জিনিস খুব একটা চলে না কিন্তু আসলে তখন আমার কাছে ভালো লাগতো আমার কাছে যেটা ভালো লাগতো মানে এটা আর একটা কারণে দেখাইলাম যে আসলে আপনি যেরকম চিন্তা করেন ওইটাই কি করা পসিবল এখানে আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল আর কি ঠিক আছে তা আপনি সচরাচর এরকম কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো খুব একটা দেখবেন যেমন এই যে গিট হাবে যেটা দেখছেন আপনাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দিল ঠিক না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখবেন না কিন্তু আসলে এই ওয়েবে সব কিছুই কি পসিবল ঠিক আছে এরপর ধরুন হচ্ছে এই যে এখানে একটা স্লাইডার আছে হ্যাঁ এই এই যে এখানে যে দৌড়াদৌড়ি করতেছে কিছু জিনিস সবগুলো এস টি এম এল সি এস এস দিয়ে বানানো ঠিক আছে তারপর এই যে এটা কি সম্পূর্ণটাই এস টি এম এল আর সি এস এস এর উপরে ওটা দিয়ে বানানো হ্যাঁ এবং এটা আমি ওই সময় বানাইছি যে সময় আমি মানে শিখছি আর কি হ্যাঁ ডিজাইনটা শিখছি ঠিক আছে তো এখানে তো মানে এই টাইপের হ্যাঁ মানে এক হচ্ছে আপনি কোর আপনার এখানে শেয়ার করতে পারবেন আপনি চাইলে আমার পুরো কোডটা দেখতেও পারবেন সমস্যা নাই আর দ্বিতীয় হচ্ছে যেমন যে আমি আমার এই আউটপুটটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো সেমভাবে আপনারা এখন থেকে যে কাজগুলো করবেন ওই কাজগুলো গিট হাবে রাখবেন মানে আপনাদের অ্যাকাউন্টে ওই কাজটা থাকবে এবং একটা লাইভ লিঙ্ক করে ওই লিঙ্কটা আপনারা যে কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি একটা কাজ করছি যে দেখো এই কাজটা এরকম হয়েছে ঠিক আছে ওকে তো এই হলো গিট আপনি একটু খুচরা আলাপ আর কি হ্যাঁ যে আসলে এখানে আমরা আমাদের কোডগুলো রাখবো এবং এটা তো মোটামুটি আপনি পাঁচশো মেগাবাইট পর্যন্ত রাখা যায় আর কি ঠিক আছে তো পাঁচশো এমবি কোড অনেক হ্যাঁ এটা এক্সিড হয়ে গেলে তো এটা অনেক দেখেন আমি আজকে তো প্রায় কয় বছর সে দুই হাজার সতেরো থেকে ইউজ করতেছি হ্যাঁ এখনো ফুল হয়নি আর কি ফুল হইলে হয়তো তখন আবার আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে একটু বাড়াইতে হবে তো টাকা পয়সা দিয়ে বাড়ানোর দরকার নয় যেগুলো আজের আজ নেই সেগুলো ডিলিট করে দিলেই হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এখন আসেন গিট হাবটা হচ্ছে ডেভেলপারদের হচ্ছে প্রথম মানে আপনার কি বলা যায় এটা হচ্ছে ওদের আড্ডাখানা আর কি হ্যাঁ এখানে মোটামুটি আপনি সব কিছু দেখতে পারবেন বিভিন্ন ডেভেলপারদের প্রোফাইল এখানে একটা থাকবেই ঠিক আছে মানে ফেসবুকে যেরকম সবার একটা পেজ থাকে কোডারদের কি থাকে একটা গিট হাব অ্যাকাউন্ট থাকে বুঝে গেছে ওকে সবারই থাকবে এরকম মোটামুটি মানে আপনার আপনি যদি এই ফিল্ডে কাজ করতে চান প্রোগ্রামিং এ আর কি হ্যাঁ আপনার একটা অবশ্যই থাকতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এখন আসেন আজকে আমরা হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা সরাসরি আমাদের প্রথম কাজে চলে যাব আর কি হ্যাঁ তো আজকে আমরা বেসিক কিছু এস টি এম এল দেখবো কি দেখবো বেসিক এস টি এম এল জাস্ট একটা প্রজেক্ট কিভাবে ওপেন করবেন আর যে ট্যাগুলো আমাদের রেগুলার প্রয়োজন হয় এই ট্যাগুলো সম্পর্কে আমরা শিখব এবং খেয়াল করে দেখবেন আমরা জাস্ট অল্প কিছু জিনিস ইউজ করে খুব সুন্দর একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলবো হ্যাঁ আর আপনাদের টাস্ক হবে যেহেতু আপনারা ঘুরতে ভালোবাসেন যে আপনারা ট্রাভেলিং নিয়ে জাস্ট আমি যা কিছু দেখাবো এগুলো ব্যবহার করি হ্যাঁ আপনারা নিজের ক্রিয়েটিভিটি থেকে কিছু একটা করবেন ঠিক আছে করে সেটা গিট হাবে রাখবেন কালকে আমাকে দিবেন ঠিক আছে আমি পুরো প্রসেসটা দেখাই দিচ্ছি জাস্ট হচ্ছে আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করার দরকার নেই ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি দেখে প্র্যাকটিস করলে হবে আর কি বাট আপাতত জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে সাথে সাথে জানাই আচ্ছা তো কাজ করার জন্য আমাকে প্রথমে একটা ডিস্ক সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ আপনি এখানে দেখবেন আপনার পিসেস অনেকগুলো ডিস্ক আছে ঠিক না সিডি ইএফ অনেকগুলো থাকতে পারে তো এখান থেকে যে কোনো একটা ডিস্ক একদম খালি করে ফেলবেন হ্যাঁ ওটাতে শুধুমাত্র আপনি কোডি করবেন আর কিছু না এবং এই ডিস্কটা আপনার আজীবন চলবে ঠিক আছে মানে যতদিন আপনি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করবেন ততদিন চেষ্টা করবেন যেন ওইটাতে কাজ করা থাকে তার দুর্ভাগ্যবশত আমার এই পিসিতে শুধুমাত্র দুইটাই ড্রাইভ আছে সি আর ডি তো আপাতত আমার ডি ছাড়া অন্য কোথাও রাখার সুযোগ নেই আর কি হ্যাঁ তো আপনার যদি এমন থাকে যে আপনার ডিস্কে অনেকগুলো ড্রাইভ আছে সি ডি ই এফ তাহলে যে কোনো একটা একবারে খালি করে ফেলবেন আচ্ছা খালি বলতে হচ্ছে ওটা ডিলিট করতে বলতেছি না মানে ওইগুলো অন্য একটা ড্রাইভে মুভ করে এটাকে ফাঁকা করবেন যে এখানে শুধুমাত্র কি করবেন আপনার প্রজেক্টগুলো রাখবেন তো আমি ধরেন যেহেতু আমরা ডিজাইন নিয়ে কাজ করব ওয়েব ডিজাইন নিয়ে তো আপনি একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন ফার্স্টে ওয়েব
পরবর্তীতে কখনো যেন মানে আপনি যা কাজ করবেন সেটাই হচ্ছে আপনার রিসোর্স এটা একটু মাথায় রাখবেন হ্যাঁ যে আপনি এখন যা করতেছেন সেটা আপনার রিসোর্স পরবর্তীতে আপনি এখান থেকে হেল্প নেবেন হ্যাঁ মানে আপনি যতক্ষণে গুগলে সার্চ দেবেন বা ইউটিউবে সার্চ দেবেন তার আগে হচ্ছে আপনি আপনার সোর্স কোড থেকে আপনার সলিউশনটা পেয়ে যাবেন এই কারণে আপনার ফোল্ডারিংগুলা ফাইল নেমগুলো এবং মানে যতটা মনে রাখতে পারেন আর কি যে হ্যাঁ সুন্দর করে যদি গুছেই রাখতে পারেন তাহলে আপনার কোডই আপনাকে অনেক হেল্প করবে ঠিক আছে তো এখন এখানে আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব তো যেহেতু অনেকগুলো কাজই আমার করতে হয় পার্সোনাল প্লাস বিভিন্ন ব্যাচের ক্লাস তো আমি আপনাদেরটার নাম দিচ্ছি ধরেন আপনারটা হিসাবে আমার নবম ব্যাচ পড়ে আর কি তো আমি ধরেন দিলাম হচ্ছে ব্যাচ নে নাইন দিলাম হ্যাঁ ব্যাচ ব্যাচ নাইন ঠিক আছে তো ব্যাচ নাইন দেওয়ার পর তো ব্যাচ নাইনের মধ্যে মানে আপনারা দেবেন হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন হ্যাঁ তো এই ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে বা এরকম দিতে পারেন যে ওয়েব ক্লাস হ্যাঁ অথবা হচ্ছে ক্লাস প্র্যাকটিস এরকম তো দেওয়ার পর এখানে ওয়েব ডিজাইন নামে একটা ফোল্ডার করবেন ওয়েব ডিজাইন আর কখনো স্পেস ইউজ করবেন না হ্যাঁ সবসময় হাই পেন অথবা আন্ডার স্কোর ইউজ করবেন বুঝে গেছে ওকে মানে আপনি ইউজ করলে সমস্যা নাই এখানে কোনো ভুল নাই তো একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবেন আর কি সেটা হচ্ছে ফাইল নেমিংয়ের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে ফোল্ডার নেমিংয়ের ক্ষেত্রে স্পেস ইউজ না করে আন্ডার স্কোর অথবা হচ্ছে হাই পেন দেবেন হ্যাঁ তো আমি আন্ডার স্কোর বেশি ইউজ করি আমার কাছে এটা একটু পড়তে সহজ মনে হয় আর কি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমি যদি দিই যে মাইনাস ডিজাইন হ্যাঁ তো আসলে এই মাইনাস ডিজাইনের চেয়ে আমি যদি আন্ডার স্কোর ডিজাইন দিই সেটা পড়তে সহজ হয় ঠিক না আপনি যখন ডকুমেন্ট লিখবেন ধরেন একটা প্যারাগ্রাফ লিখতেছেন বা হচ্ছে এস এ লিখতেছেন অথবা কারো জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখতেছেন ওইটা আলাদা হিসাব কিন্তু আপনি যখন আর্কাইভিং করবেন আর প্রোগ্রামিংয়ে হচ্ছে আমাদের সব তো কোডিং হ্যাঁ কোডিং হচ্ছে কোনো বড়ো হাতের নাই সবই ছোটো হাতের বড়ো হাতের লিখলে সমস্যা নাই বাট বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে কি সবাই ছোটো হাতের ইউজ করে আর কি ঠিক আছে ওকে তো আমরা যেহেতু শুরু করছি কাজে শুরু করছি তো আমরা এই ফর্মেটগুলো খেয়াল শুরু করবো আর কি তো এখন দেখেন ওয়েব ডিজাইন দিলাম তো এরকম এখানে আরও ফোল্ডার বাড়তে পারে হ্যাঁ যেমন জাভা স্ক্রিপ্ট যখন শিখবো জাভা স্ক্রিপ্ট হবে নোট জেস যখন শিখবো নোট জেস হবে যখন মাইনাস টেক শিখবো তখন মাইনাস টেক হবে তো এরকম এখানে ফোল্ডারগুলো বাড়বে তো ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে আমরা এখন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো ধরেন আমরা আমাদের আজকে হচ্ছে কি বেসিক এস টি হ্যাঁ তো এটা নাম দিবেন হচ্ছে এভাবে যে ক্লাস ওয়ান ক্লাস আন্ডার স্কোর ওয়ান দেন হচ্ছে বেসিক এস টি হ্যাঁ তাহলে যেন আমি ফোল্ডারের নাম দেখে বুঝি আসলে এই ফোল্ডারে আমি কি করছি ঠিক আছে তো এখান থেকে যেটা করবেন যে বেসিক মানে আপনার কাছে এগুলো খুব পেনফুল মনে হইতে পারে যে এত বড় নাম আমি ইউজ করব কেন হ্যাঁ তো এটার আউটপুট পাবেন হচ্ছে যখন আপনি কোথাও কাজ করবেন অথবা হচ্ছে যখন ফ্রিলেন্সিং করবেন যে আপনি এরকম কোনো একটা কাজ করে রাখছেন তো অনেকগুলো কাজ করছেন কিন্তু খুঁজে পাবেন কীভাবে হ্যাঁ তো নেমিংটা যদি একটু মেনটেন করেন তো ডেলি এভাবে কাজ করেন দেখবেন যে আপনি পরবর্তীতে এটা সুফল পাবেন হ্যাঁ শুধু যে এখানে এই কাজ করবেন এমন না আপনার ব্যক্তিগত লাইফে যত কাজগুলো করেন সবগুলোই হচ্ছে এভাবে একটু আর্কাইভিং করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলো বাড়বে হ্যাঁ যেমন ক্লাস টু আর হচ্ছে আমাদের টপিকগুলো থাকবে তো আমরা যখন কোন একটা প্রজেক্টে কাজ করি বা হচ্ছে কোন একটা তো প্রজেক্ট বলতে বুঝে আপনি যে কাজই করেন এটা সিম্পল হোক বড় হোক বা হচ্ছে অনেক প্রফেশনাল হোক সবগুলোই হচ্ছে একটা প্রজেক্ট হ্যাঁ একটা ছোটো প্রজেক্ট হইতে পারে বাট সেটা হচ্ছে কি একটা প্রজেক্ট ঠিক আছে তো আমরা যে প্রজেক্টে কাজ করি এগুলোর জন্য আমাদের একটা এডিটর প্রয়োজন হয় হ্যাঁ বা হচ্ছে আমি যেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের কোডগুলো লিখবো এটাকে কি বলা হয় একটা এডিটর বলা হয় তো আমরা যে এডিটরটা ইউজ করি তার নাম হচ্ছে ভিএস কোড কি কোড ভিএস কোড মানে হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড হ্যাঁ তো ভিএস কোড লিখলে আপনি এখানে পেয়ে যাবেন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড তো আমরা এখান থেকে হচ্ছে ডাউনলোডে ক্লিক করবো হ্যাঁ তো আমার কাছে অলরেডি ডাউনলোড করা আছে আশা করি ইনস্টল করতে আপনারা পারেন সবাই ঠিক না জাস্ট নেক্সট নেক্সট করে দিয়ে দেবেন দেখা দিতে হবে ওকে মিজান ভাই আচ্ছা তাহলে প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই উইন্ডোজে ক্লিক করবেন হ্যাঁ আমি আমরা সবাই এখানে উইন্ডোজ ইউজার তো এখানে ক্লিক করলে আমার ফাইলটা ডাউনলোড হবে হ্যাঁ তো ডাউনলোড হওয়ার পর আমার কাছে দাঁড়ান দেখে ডাউনলোড হয়ে আছে কিনা কোথাও থাকার কথা না আমি অলরেডি ডিলিট করে দিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে 
আচ্ছা আছে হ্যাঁ এই যে দেখেন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড তো এটাকে জাস্ট আমি জাস্ট একটা পার্ট দেখাই দিচ্ছি যে পার্টটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো আপনি ধরেন ডাউনলোড হয়ে গেছে হওয়ার পর ডাবল ক্লিক করবেন করার পর আই অ্যাকসেপ্ট দেবেন তো দেওয়ার পর এই যে এখানে যে চেক বক্সগুলো দেখছেন না এখানে সবগুলো চেক করে দেবেন ঠিক আছে তাহলেই হবে এই চারটা চেক চেক দিয়ে দেন নেক্সট নেক্সট অ্যাক্সেপ্ট করে একদম শেষ পর্যন্ত চলে যাবেন ঠিক আছে ওকে জাস্ট এই এই জায়গাটাতেই একটু সবাই যেটা করে এখানে সবগুলো চেক দেয় না এতে যেটা হয় আমি যেভাবে কাজ করি দেখবেন যে আপনার আমার সাথে আপনাদের ওই প্রজেক্ট ওপেন করার জায়গাতে আমাদের মিলবে না আর কি হ্যাঁ যে আমি যেভাবে কাজ করতেছি আপনি অপশানটাই পাচ্ছেন না তো চারটা দিয়ে দিলে আপনি অপশানটা পাবেন তো দেওয়ার পর আপনি নেক্সট নেক্সট করে চলে যাবেন মোটামুটি আপনার এই এটা ইনস্টল হয়ে যাবে আর কি এই ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা ইনস্টল হয়ে যাবে তো আমার কাছে ইনস্টল করা আছে এই কারণে আমি আর রিইনস্টল করলাম না আর রিইনস্টল করলেও সমস্যা নাই সে জাস্ট হচ্ছে আপডেট করে হ্যাঁ যদি এটা ব্যাকডেটেড হইতো তাহলে সে হচ্ছে কিছুই হইতো না জাস্ট তবে এটা কোন কোন জায়গায় এটা উইন্ডো হ্যাঁ না না এই যে আপনি এখানে আসবেন ঠিক আছে এই যে উইন্ডোজ উইন্ডোজ হ্যাঁ এই যে এখানে ভি ভিএস কোড লিখবেন হ্যাঁ গুগল এসে সার্চ দিবেন ভিএস কোড দেওয়ার পর এখানে ডাউনলোড পাবেন হ্যাঁ আপনাকে এখানে অটোমেটিক দেখাবে অথবা এই জায়গাতে ক্লিক করবেন যেখানে আপনি ক্লিক করেন তো ক্লিক করার পর এই যে দেখবেন ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি আপনাকে এখানে শো করবে অথবা যে কর্নারে ডাউনলোড পাবেন তো পাওয়ার পর এখান থেকে যে উইন্ডোজে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো এখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি আপনার ডিভাইসের যে কনফিক মানে আপনার চৌষট্টি বিট বত্রিশ বিট অথবা আপনার প্রসেসর ওয়াইজ সেটাকে ডাউনলোড করে নেবে নিজের থেকে ঠিক আছে করার পরে স্টেপটা অলরেডি আপনাকে দেখাই ফেলছি জাস্ট ওই চেক বক্সগুলো একটু ফলো করবেন তাহলেই হবে আর বাকিটা নর্মাল সফটওয়্যার ইনস্টল করার মতোই ঠিক আছে ওকে এখন আসেন যদি ইনস্টল করেন আপনি কি সুবিধাটা পাবেন তা আপনি যে সুবিধা পাবেন সেটা হচ্ছে আমরা যদি ব্যাচ নাই নিয়ে আসি তো এখানে এসে এই যে এখানে যখন আসবেন এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করবেন হ্যাঁ আমাদের ফোল্ডারে কিন্তু কিছু নাই ফোল্ডারে কিছু আছে নাই তো আমরা যেটা করব এই ফোল্ডারটাই হচ্ছে আমাদের একটা প্রজেক্ট ফোল্ডারটা কি প্রজেক্ট হ্যাঁ তো এই আবার মাঝে মধ্যে খেয়াল করবেন হয়তো আপনার প্রজেক্ট হচ্ছে এটা কিন্তু আপনি ওপেন করে ফেলছেন ওয়েব ডিজাইন হ্যাঁ তখন হচ্ছে আবার একটু আপনি পেনাল্টি খাবেন আর কি হ্যাঁ তো আসলে ওইটা না জাস্ট এক্স্যাক্ট যে ফোল্ডারের মধ্যেই আপনার প্রজেক্ট ফাইলগুলো থাকবে আপনার ডেটাগুলো থাকবে জাস্ট ওই ফোল্ডারটাকে রাইট বাটন ক্লিক করবেন করলে এই যে ওপেন উইথ ভিউজ কোড পাইছেন ওকে তো এটা পাবেন যদি ওই চেক বক্সগুলো সবগুলো দেন আর না দিলে আপনি পাবেন না তো মনে করেন আপনি পান নাই হ্যাঁ তখন কি হবে তো তখন যেটা করতে হবে আপনাকে হয় আরেকবার রিনস্টল দিতে হবে প্রবলেম নাই আপনাকে আর ইনস্টল করতে হবে না জাস্ট ওই আরেকবার ইনস্টল দেওয়ার সময় সবগুলো চেক বক্স চেক দিয়ে দিলে হবে অথবা আপনি ভিএস কোডটা অন করবেন হ্যাঁ তো অন করার পর বাই ডিফল্ট সে হচ্ছে লাস্ট যে প্রজেক্টে আপনি কাজ করছেন সেটাই অন অন থাকবে তো আপনি এখানে ফাইলে ক্লিক করবেন হ্যাঁ তো ফাইলে ক্লিক করার পর দেখবেন এই যে ওপেন ফোল্ডার দেখছেন তো ওপেন ফোল্ডারে যদি আপনি ক্লিক করেন তো ওপেন ফোল্ডারে ক্লিক করলে আপনি যে ফোল্ডারটা ওপেন করতে চান হ্যাঁ সেটা আপনি এই যে এখান থেকে আসবেন ধরুন আমরা চলে গেলাম ব্যাচ নাইনে ওয়েব ডিজাইন এই যে জাস্ট এই ফোল্ডারটা হ্যাঁ তো ফোল্ডারের ভিতরে যদি যান আপনি কিন্তু আর কিছু ওপেন করার মতো নাই হ্যাঁ সে আপনাকে কোনো কিছু ওপেন করে দিবে না জাস্ট হচ্ছে একটা ফোল্ডারই সে কী করবে ওপেন করতে পারে তো আপনি যদি দেন তাহলে হচ্ছে যে প্রজেক্টটা এইমাত্র ওপেন ছিল সেটা সে ডিলিট করে দিবে আর আপনার প্রজেক্টটা কী করে দিবে ওপেন করে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা <coughs> ওয়েব পেজ তৈরি করব হ্যাঁ আসলে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে যে কাজ করি আমরা হচ্ছে একটা ওয়েব পেজ তৈরি করি হ্যাঁ তো ওয়েব পেজ কি ওয়েব পেজ হচ্ছে এই যে আমরা বিভিন্ন লিঙ্কে ভিজিট করার পর যা কিছু দেখি এটাই হচ্ছে কি ওয়েব পেজ হ্যাঁ তো এই ওয়েব পেজটাকে সুন্দর করে দেখানোর জন্য যারা কাজ করে তারাই হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার অথবা হচ্ছে কি 
ওয়েব ডিজাইনার হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে আমরা যেটা করব এরকম একটা পেজকে ডিজাইন করা শিখবো ঠিক আছে যে যেখানে আমরা কোট করে করে এরকম একটা ডিজাইন করবো মানে আপনি যে কোনো ডিজাইনে যান যে আমরা যে ডিজাইনটা দেখতেছি সবগুলো হচ্ছে কী করা ওয়েব ডিজাইনার রাইট তৈরি করছে আর কি ঠিক আছে তো এই একটা ওয়েব পেজ তৈরি করতে গেলে যে ফাইলে কাজ করতে হয় সেটাকে বলা হয় স্টিএমএল ফাইল কি বলা হয় এই ওয়েব পেজ তৈরি করতে গেলে যে ফাইলে কাজ করতে হয় আর কি তাকে বলা হয় হচ্ছে এসটিএমএল ফাইল কি বলা হয় অনেকগুলো আর্টিকেল পাবেন আপনি অনেকগুলো পড়তে পারেন তো এখানে দেখেন আপনাকে বলছে হচ্ছে কি যে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এর মানে হচ্ছে ধরেন আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে একটা ওয়েব পেজ তৈরি করবেন সেটা হচ্ছে একটা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ কি ল্যাঙ্গুয়েজ মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো মার্কআপ মানে কি মার্কআপ মানে হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে আমরা যে বিভিন্ন এক্সাম দিতাম পরীক্ষার সময় তো বইয়ের যে পার্টগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট আমরা কি করতাম একটু মার্ক করে রাখতাম না মানে একটা খেয়াল করে দেখেন ধরেন আমি একটা বই কিনলাম এই বইতে কোনো হেডিংও নাই ইন্ডেক্সও নাই কিছু নাই জাস্ট প্লেন টেক্সট দেওয়া এই বইটা কি আমাদের জন্য রিডেবল হইতো মানে কোনো চ্যাপ্টারের নাম টাম নাই কিন্তু সব কিছুই আছে কিন্তু কোনো হেডিং বোল্ড করা নাই একটা প্যারাগ্রাফ থেকে আরেকটা প্যারাগ্রাফে কোনো স্পেসিং নাই বা ওই মানে সব একদম হচ্ছে আমরা বুঝতাম না ঠিক না আচ্ছা তো এটা করার জন্য কি করছি আমরা তো সবাই এটা কি বলা যায় মাইক্রোসফট ডকুমেন্ট আমরা সবাই ইউজ করছি ঠিক না এম এস ওয়ার্ড বলি বা হচ্ছে গুগল ডকস বলি তো সেখানে আমরা কি করি এই পার্টগুলোকে আলাদা করার জন্য আমরা কিছু জায়গাতে বোল্ড ইউজ করি কিছু জায়গাতে একটু স্পেস বাড়াই দিই কিছু জায়গাতে আমরা কালার চেঞ্জ করি এরকম কাজ করি না ওকে তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি আমরা মার্ক করলাম কি করলাম মার্ক করে দিলাম যে আসলে এই পার্টটা আমার হেডিং এই পার্টটা আমার প্যারাগ্রাফ এই পার্টটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট এই পার্টটা আমি আন্ডারলাইন করলাম এগুলো হচ্ছে লিস্ট হ্যাঁ তো আমরা যখন এম এস ওয়ার্ড ইউজ করি হ্যাঁ বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করি বা হচ্ছে আমরা যখন গুগল ডকস ইউজ করি সেখানে আমরা ওই টুলসের মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি তো এখন একটা পেজ ডিজাইন করতে গেলে আপনি আসলে ওই রকম কোনো টুলস পাবেন না যে আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করে হেডিং বানাই ফেললাম মাউস দিয়ে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে ফেললাম হ্যাঁ আমাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হয় কি ইউজ করতে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যাঙ্গুয়েজটার মাধ্যমে আমি কি করতে পারি ওই যে সেমভাবে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি যেটা হচ্ছে রিডেবল হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এই পেজটা যদি আমি ধরুন আমি এই পেজে আসলাম তো সে আমাকে দেখেন বিভিন্ন পার্ট বাই পার্ট হ্যাঁ সে আমাকে বিভিন্ন দেখেন একটু স্পেস দিয়ে বিভিন্নভাবে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে হ্যাঁ যে আসলে এর একটা লিঙ্ক এর একটা ওয়েব পেজ হ্যাঁ লাস্ট রিলিজ এরকম সামথিং 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 মানে সে কি করছে বিভিন্ন মার্ক করে করে এই জিনিসটা তৈরি করে দিছে তো আসলে এতটুকু একটু মনে রাখি দেন বাকিটা আমরা আসতেছি তো এখন যেহেতু বললাম যে আসলে সবগুলো পেজই হচ্ছে কি একটা এসটিএমএল ফাইল হ্যাঁ তো আপনি কী করবেন এই যে এখানে একটু ক্লিক করবেন হ্যাঁ তা ক্লিক করলে দেখবেন যে মানে এখানে যখন ক্লিক করবেন আপনি এরকম একটা ব্লু বর্ডার দেখতে পারবেন আর কি হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে আপনি ফোল্ডারের মধ্যে আছেন কোথায় আছেন এই যে ফোল্ডারের উপরে যদি আপনি ক্লিক করেন এই ফোল্ডারটা আসবে হ্যাঁ তো মাঝে মধ্যে কিবোর্ডের এদিক ওদিক চেপে আপনি দেখবেন যে এটা হারাই ফেলছেন হ্যাঁ মানে এরকম হয়ে যাবে তখন তো আপনি খুঁজে পাবেন না আসলে এই সব গেলো কই তো এটা হচ্ছে আপনি যে এখানে ক্লিক করলেই হবে হ্যাঁ এক্সপ্লোরার ঠিক আছে তো এক্সপ্লোরারে কী থাকে এখানে দেখবেন আপনার ফোল্ডার নামটা থাকে এই ফোল্ডারের মধ্যে ওই ফোল্ডারের যত ফাইল ছিল সবগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন তারপর আমরা যেটা করব এখানে এই যে এখানে যদি ক্লিক করেন একটা অপশন দেখতে পারবেন নাম হচ্ছে নিউ ফাইল কে নিউ ফাইল হ্যাঁ তো নিউ ফাইলে ক্লিক করার পর আপনি এখানে যদি আসেন আপনি লিখবেন ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল কে এস টি এম এল ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল হ্যাঁ তো এখন একটা খুব প্রশ্ন দিতে পারেন বা হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারেন আসলে দুনিয়ার এত নাম থাকতে এটা নাম আমি ইন্ডেক্স দিলাম কেন ঠিক না মানে এস টি এম এল মানে তো বুঝছি এটা একটা এস টি এম এল ফাইল হবে যেটা আমি প্রথমে বলছি তো মানে শেষে যে ডট এস টি এম এল দিলাম এর মানে হচ্ছে আমি যে ফাইলটা তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে কী ফাইল একটা এসটিএমএল টাইপের ফাইল এখন এখানে আরেকটা জিনিস একটু দেখাই আমরা যদি এখন এই বেসিক এসটিএমএল ফোল্ডারে আসি 
আমার এখানে আপনি দেখতে পারতেছেন এই যে এটা হচ্ছে কি টাইপ একটা ডট এস টি এম এল দেখতে পারতেছেন ঠিক না তো আপনাদের পিসিতে দেখবেন যে আপনারা দেখবেন না হ্যাঁ আপনি শুধু ইনডেক্স দেখবেন কিন্তু ডট এস টি এম এলটা আপনি আর দেখতে পারবেন না ঠিক আছে তো দেখতেও পারেন নাও দেখতে পারেন তবে না দেখার সম্ভাবনাটা বেশি আর কি তো আপনি যদি চান যে এই যে ফাইলের এক্সটেনশনটা দেখতে হ্যাঁ তখন আপনি এই যে ভিউতে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো মনে হচ্ছে আপনারা দুজনে উইন্ডোজ ইলেভেন ইউজ করতেছেন ঠিক না फायलोजेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
फाइल डी ड्राइव बेच नाइन वेब डिजाइन क्लास वन इंडेक्स और स्टेमल पैसा ना मैंने ये देखते संतो ना कि ये क्या नहीं मैंने उससे आमी जब एक स्टेमल फाइल कोल लाम ये फाइल तो उससे हमारे ब्राउज़र ओपन होता है जो द ब्राउज़र ओपन हो तार मैंने उससे आपने सक्सेसफुली एक स्टेमल फाइल क्रिएट कोल लन एवं वो ही फाइल डकी कोल लन आपना ब्राउज़र है आपने ऑन करते पाल लन ठीक है सर ऐसा तो कुछ आपने प्रथम काज इर पर आशन एक उन एक ने किस आस है देखने तो काली एक दम काली ठीक है अब हम लोग इस लिखी � चालिक बोता ही देखा बे हैं तो लिखा जोन नहीं मुल्तो अच्छा हमारे के बीएस कोड यूज़ करते हैं ठीक है सर जी ओके तो ये बीएस कोड है शे आपने जेक आस्ट कर बन शेटा होते हैं ये देखा ना हम इंडेक्स और एस्टीमेल टा के क्लिक कर बो हैं क्लिक कर ले देख बन ये आपना ये पासे हैं ये डान पासे ऐसे � लॉरेम है तो लॉरेम लिख ले अपना के ये रकम एक टकी सेट आज भें हैं एक टा अपना के क्यों वाला जाए टके पॉपअप दी भें क्या है बात जब का साजेशन दी भें तो साजेशन दे और पौर अपने जिधर कर भें निखने क्लिक कर भें क्लिक कर ले अपनी पंचाश कैरेक्टर एक टा वर्ड पावें कौन तो कैरेक्टर पंचाश कैरेक्टर पंचाश क अच्छा तो ये आपने जब सन ऐ तो आश्चर्य आमी चाइन है जहाँ तो दूर चला जाए तो इकने राइट बटन क्लिक कर बने तो राइट बटन क्लिक करे इकने एक ऑप्शन देख बन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जब हम क्लिक कर बन तो खुन देख बन जो दी ऐ ये मोड़ते आज एकों आज भी ना समझ सकना हमने जो कुन काज करवो तो कुन आज भी अशुल ये टा अने फॉर्मेट हॉर्ड जन्नो जे कास्ट करा दर का शेट हम लेकर कुरी नहीं तो एकों देखना हमें किस लिख सी हमें की कुर्से किस लिख सी हैं तो लिखा रिपोर्ट जो दम रिलोड दे ओ एक टाइम अवश्य कंट्रोल एस दिते होगे की दिते होगे कंट्रोल एस मे� आमी जो दी कंट्रोल एस दे तो दे और पोज़ दी रीलोड दे ये देखना आमी जालिक सिताश से नहीं करने अच्छा एको ना शन वो एक पेस के अंदर किस कथा बढ़ता है तो हम राज्य दी माज़े मुद्दे ये पेस ट्रक को ज़ूम कर देखते जाए क्यों वो देखते जाए तो ज़ूम करा जो ना अपनी कंट्रोल चेपे रखे माउस हुइल अथवा आपने कंट्रोल प्लस हैं कंट्रोल प्लस दिले ज़ूम हो बे कंट्रोल प्लस मेनेज दिले क्या बे ज़ूम ज़ूम आउट हो बे यार क्या कंट्रोल प्लस अथवा बस कंट्रोल माइनस ठीक है सर ओके एक बार देखें ठीक है सर मोटा मोटा हम बुझ लाम जो हमने स्टीमल फाइले जालिक सी ता आज से तो आपने एक बार की कोल लेन विभिन्न जग अच्छा आमी की लाइन को लेके आपको नीचे नीचे लिख सीना जी ओके तो लिखा रपोर कंट्रोल एस दी बना हुआ शे हैं कंट्रोल एस दी ले एट किया बे सेफ आ बे तो दे आर पोर आम जिधे रिलोड दे दिलाऊं कोनो चेंज है सेक है ना ना आमी तो क्या नीचे नीचे लिख सी वे बे आशा उचित सिलो ना हम्म आशा नहीं करना अच्छा तो ना आशा क डॉक्यूमेंट है। आर, अम्रा एकदम प्रथम ही बोल सिलाम। स्टीमल मानी होते हैं कि एक तो मार्कअप लैंग्वेज, किस लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। इर मानी होते हैं। आपने जो दी निदिश्ट एक तो एक्शन करते चान, वह एक तो एक्शन निते चान। आपना के कौन एक तो मार्कअप लैंग्वेज यूज नीचे नीचे आशे हैं तो नीचे नीचे आशा जन्नो आपने जिता कोड बन लेफ्ट एंगल दी बन है इटके बाला है आमला जन लेस देन ठीक ना जी इस टीम में ले इटन नाम उसे लेफ्ट एंगल नम की लेफ्ट एंगल लेफ्ट एंगल हैं देयर पर दी बन उसे बीआर हैं बीआर मानी उसे ब्रेक बीआर मानी की ब्रेक ब्रेक हैं तो 
ब्लैक बियर लिखा पर आपने अबर की कोड बन शिफ्ट चेपे गेटर दान दिवन है तो अशले गेटर दान ना इटना हमसे राइट एंगल इटना नम की राइट एंगल हाँ तो अशले आपने गेटर दान बोल रहे समोच्चने लेज दान बोल रहे समोच्चने तो इस टीम में भाषा जेटा वो ही भाषा टेक टू माजे मोते को प्रैक्टिस कर बना के एक तो पॉश प� एक ता स्लेज दी बने फावे ठीक है सर ओके ये मानी होते हैं ये टैक टा इखाने शुरू हिलो आर इखाने क्यों हिलो शेष होलो शेष होलो ठीक है सर देयर पर देखने जब मैं भीर पर की दिसी ब्रेक दिसी ना जी ये देखने इखान थे कि जो रिलोड दिया मैं ये देखने जो भीर पर देख सर निचे ने मेरे सर ओके देखन नाइन टेन एक कुर्सी लो हैं हैं तो कौन बोल रहा है तो ओके ओके नहीं कुर्सी लो जी जी अपना इंटर एक उड़ाई आज तक रखी हैं एयरपोर्ट देखें इंटर ना इंटर रोज़ चलो इंटर रेस्टिमल चलो तो वह पंद्रह मोनो है क्लास चेनो एट कुर्सी रखी एक उन देखने जाए देखना हमें ए जे पर पर पीसीटीस ये रकम को थोड़ा � ए लिखा शेष की होएगा सब ब्रेक होएगा सुना तो ताहोले नो तो नेट जिन्हें देख लाम ठीक ना जैसे लाम लोग जेकहने की करते चाहिए और ना मैं जिधे हजारो एंटर दे इखने की होगा ना ब्रेक होगा ना आम के की करता होगे एक ब्रेक टैग यूज़ करता होगे ठीक है सर तो ये गुला के बोला है सिंगल टैग की � शेष ठीक है सर तो जस्ट को मने रखें बियर लेखा जोन एक टुकड़ा मैं यार शॉस करे दीच्छे एकों देखें जिधे आमी दे इटे होए गलो ठीक है सर अच्छा तो ये स्टीमेल कोट टा शॉस करा जोन आमादर के किसी एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं किस इंस्टॉल करते हैं मतलब किसी थर्ड पार्टी किसी स्क्रिप्टर की जो आमादर प्रथम में जेटा पावे ने जो देखन ऑटो क्लोज टैग देख सन इटे लिखे सार्ज दी बना अपनी है सार्ज दिले इटे आज पे आशार पॉड ये रे को मैक इंस्टॉल बटन पावे ने शेखने क्लिक को ले इटे इंस्टॉल है जाबे देन ये ऑटो रिनेम टैग है जो एक है ने ऑटो रिनेम टैग टा लिख बन लिख ले इटे पावे ये दूसरो जस्ट ए दुटे हैं आपने वह तो एक अंदर के देखे देखे ऑनिक गुलाइन इंस्ट्रक्टर करते पड़ें बट एक गुलाब तो आपका लाइक जाना ठीक है सर और पौरवती गुलाम रास्ते रास्ते कर बो अच्छा एक उन देखें आरेक टा जिनिश आमी पोती परी जोखन किसी इडिट करी आम के की करते हैं कंट्रोल एस दी तो है ना तो य अपने जोखों ने ये फाइलें कौन किसे चेंज कर बन्दे शाते शाते की कर दी बे ऑटो ऑटो सेव ऑटो सेव कर दी बे तो हमारे जो नोए पेंट टाको में गलो एको ना शन बीएस कोडे स्टीमल लिखा रखा फीचर आसे शेडाउट से आपने कोई लेफ्ट एंगल दिए लिखते होए ना धरनों से आपने ब्रेक यूज़ कर बन्दे आपने जिधे को थ तो आशा पर देखें जितने मेरे लोड दे लोड हुए थे एक उन देखें आरेक टा पेंट पुल का जोत से आमी जोखों ने कोनो किस्सू एक ना चेंज कर लिया मैं क्या की करते हैं एक ना शेरी लोड दी थी वहाँ ना ओके अन्य है तो एक उन छोटे काटो का है बट आमा के की करते होते पुती बार शेरी लोड दी थी होता ठीक ना तो आमी चाची � तो इटर जन्नो अपने के आरेक टा एक्सटेंशन इंस्टॉल करता है इटर नाम से लाइव सर्वर इटर नाम से क्या लाइव सर्वर है एक नीचे आश्ले अपने देखते हैं बर्बर जो लाइव सर्वर ठीक सं तो अपने एक एक टू सर्च दीवन लाइव सर्वर ठीक है सर लाइव सर्वर तो लाइव सर्वर जो दी आमी सर एक ने सर्च दी बी ठीक है सं तो ए है बीएस को थाका वोस्त है है ये देखें जब बीएस को एक्सटेंशन ने क्लिक कर बैन इखने सार्ज दी बैन देयर पर इखने टू इंस्टॉल आइकॉन पा बैन ठीक है सर तो आज जब तो हमारे किसी इंस्टॉल करा से आमिज़ देख क्लिक करें आमिज़ पाबू चार्ज इंस्टॉल 
বাট আপনারা কি পাবেন ইনস্টল না তো ইনস্টল করবেন তো করার পর এটা কেটে দিলেই হবে আর এখান থেকে এখানে আবার ক্লিক করবেন হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে আপনার ফাইল এক্সপ্লোরারটা আবার এখানে চলে আসবে এখন আসেন এখানে রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করলে একটা অপশন দেখতে পারবেন ওপেন উইথ লাইফ সার্ভার দেখছেন ওকে তো আমি যদি ওপেন উইথ লাইফ সার্ভার দেই আমাকে একটা এরোড দেওয়ার কথা দেখি এরোড দেয় কিনা দেখেন এই যে আমি যা কিছু লিখছি আচ্ছা এরোড দেয় না তার মানে সব ঠিক আছে ঠিক আছে এটা আমি পুরো আপডেট করছি আগে একটা এরোড দিতে পারি ঠিক আছে তো যাই হোক এরোড না দিলে প্রবলেম নাই তো আমি এটাকে আবার একটু কন একটু জুম করি আর কি আসলে এত ছোটো জিনিস আমি দেখতেছি না ঠিক আছে ওকে এখন আসেন আমরা কোনো কিছু চেঞ্জ করব হ্যাঁ ধরো হচ্ছে লরেমের জায়গায় আমি অন্য কিছু লিখি হ্যাঁ তাহলে আমি লিখলাম হচ্ছে বাংলাদেশ দেখেন বাংলাদেশ যখন লিখবো অটোমেটিক দেখবেন আপনার একটা সেভ হয়ে যাবে আর এই যে এখানে দেখেন ও সরি মানে এটাই সমস্যা ছিল দেখেন মানে এই লাইভ সার্ভার যেটা করে আমি এখানে যাই চেঞ্জ করি সব কি করে অটোমেটিক্যালি এখানে আপডেট করে দেয় ঠিক আছে বাট এখন কি এখানে আপডেট হয়েছে হয় না কিন্তু তো কিন্তু রিলোড দিলে কিন্তু হবে তো এটা হচ্ছে একটা বাঘ হ্যাঁ তো এটা যদি আপনি ফিক্স করতে চান যে না ঠিক আছে আমি এখানে চেঞ্জ করলে যেন এখানে চেঞ্জ হয় তো আপনি প্রথমে কি করবেন এতটুকু মার্ক করবেন হ্যাঁ তো মার্ক করে আপনি কাট করতে পারেন হ্যাঁ তো কাট করার জন্য তো শর্টকাট আমরা জানি ঠিক না এই যে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কি করে কাট করে আর কন্ট্রোল সি দিয়ে কি করে কপি করে আর কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে ঠিক আছে তো একটু যদিও জানেন তারপর একটু বলে দিচ্ছি আর কি তো আমি কন্ট্রোল এক্স দিলাম চলে গেল এখন আসেন এই ফাইলটা যে আসলে এস টি এম এল ফাইল সেটা হচ্ছে ব্রাউজারকে বলে দিতে হয় কি বলছি মানে যদিও আমার ফাইলের নাম এস টি এম এল সবই ঠিক আছে বাট এই ডকুমেন্টটা যে আসলেই এস টি এম এল সেটা কি করতে হবে আমাকে ব্রাউজারকে বলে দিতে হবে তো এটা বলার জন্য আপনি লিখবেন হচ্ছে এস টি এম এল কি লিখবেন তো এস টি এম এল লিখার সাথে সাথে আপনি তিনটে অপশন পাবেন হ্যাঁ তো এখান থেকে এস টি এম এল ফাইভ পাইছেন এই এস টি এম এল ফাইভে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে দেখবেন আপনাকে কিছু কোড দিছে দেখছেন তো এই কোডগুলার মিনিংটা আমি একটু বলে দিচ্ছি এই কোডগুলা মানে হচ্ছে দেখেন একদম প্রথম লাইনটা ডক টাইপ এস টি এম এল হ্যাঁ যেহেতু বললাম যে আসলে প্রতিটা ওয়েব পেজই হচ্ছে কি একটা ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট না একটা আমি এখানে কি আসলে কি পাই কিছু ইনফরমেশন পাই ঠিক না ওকে তো এই ডকুমেন্টটা কি টাইপ সেটা আমি প্রথমে ব্রাউজারকে বলে দিলাম তো আমি বলে দিলাম কি আর কি এটা হচ্ছে একটা এস টি এম এল টাইপের কি টাইপের এরপর পরবর্তীতে বললাম যে এই এস টি এম এল আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছি এটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইংলিশ হ্যাঁ ইয়ান মানে ইংলিশ আচ্ছা এরপর দেখেন এখানে একটা পার্ট দেখা যাচ্ছে মানে আমরা একটু আগে যে ট্যাগটা ইউজ করছিলাম বি আর ইউজ করছিলাম ঠিক না তো বি আর এর কোনো ওপেনিং নাই হ্যাঁ ক্লোজিংও নাই এটা জাস্ট হচ্ছে এতটুকুতেই শেষ এটা কি এতটুকুতেই শেষ কিন্তু দেখেন এখানে কিছু ট্যাগ আছে দেখেন এই হেডটা এখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে দেখছেন ওকে তো পার্থক্যটা একটু খেয়াল করেন সেম জিনিস শুধুমাত্র এখানে কি আছে একটা স্ল্যাশ আছে আর কি হ্যাঁ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আছে ওকে তো এটাকে বলা হয় ওপেনিং ট্যাগ এটাকে বলা হয় ক্লোজিং ট্যাগ ঠিক আছে আচ্ছা তো বিয়ারকে বলা হয় সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ আর এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কি মাল্টি ক্লোজিং ট্যাগ মাল্টি ক্লোজিং না আসলে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা নাম আছে এটার এটাকে হচ্ছে আচ্ছা টার্মসটা একদম এক্স্যাক্ট মনে নেই আর কি তো আসলে যে ট্যাগুলো তাদের ওপেনিং ট্যাগও থাকে ক্লোজিংও থাকে তাদেরকে এক ধরনের ট্যাগ বলে আর কি ইনক্লোজিং ট্যাগ হবে সম্ভবত আর কি হ্যাঁ যে তাদের দুটো পার্টি থাকবে ওপেনিং ট্যাগও থাকবে আর একটা কি থাকবে ক্লোজিং ট্যাগও থাকবে তো এই ট্যাগের সুবিধা হচ্ছে আপনি এই ট্যাগের প্যাটের মধ্যে হ্যাঁ মানে যদি দলি এটা একটা ক্লোজ এটা ওপেন তো মাঝখানেটা হচ্ছে কি তার প্যাট হ্যাঁ এই প্যাটের মধ্যে আমরা কিছু জিনিস লিখতে পারি ঠিক আছে তো এখানে দেখতেছেন এই হেডের মধ্যে আমরা কিছু ইনফরমেশন লিখছি ঠিক না ওকে তো এই ইনফরমেশনগুলোর মধ্যে এই তিনটা পার্ট আমরা আপাতত অমিট করতেছি হ্যাঁ এগুলো থাকুক আমরা একটু পরবর্তীতে এগুলো এক্সপ্লেন করব ঠিক আছে আচ্ছা মানে মেটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে এক্সপ্লেন করব আপাতত যেটা এক্সপ্লেন করব সেটা হচ্ছে টাইটেল নিয়ে তো টাইটেলটা হচ্ছে এটা খেয়াল করে দেখেন এই আমি যে এই পেজে আসছি দেখেন তো এখানে একটা নাম চলে আসছে না দেখেন আমি যে পাই যেখানেই যাব যদি প্রজেক্টে যাই এই দেখছেন এখানে কিছু একটা চলে আসছে এই জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে না 
আবার দেখেন আমি এখানে সার্চ দিয়েছিলাম এসটিএমএল মিনিং এই জায়গাতে কী হয়েছে একটা এসটিএমএল মিনিং নিয়ম চলে আসছে না তো এই যে ট্যাবের উপরে যে পার্টটা এটাকে বলা হয় টাইটেল কি বলা হয় টাইটেল হ্যাঁ তো আপনি এই এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে হাবি জাবি কিছু নাম লেখা আছে তো আপনি যদি চান যে এই জায়গাটা চেঞ্জ করতে তাহলে আপনাকে এই টাইটেল ট্যাগটা ইউজ করতে হয় তো এখানে লেখা আছে ধরেন ডকুমেন্ট হ্যাঁ আমি দিলাম হচ্ছে আমাদের ক্লাস ওয়ান কী দিচ্ছি ক্লাস ওয়ান তো ক্লাস ওয়ান দেওয়ার পর এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে গেছে এখন যদি আমি রিলোড দিই এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন যে ক্লাস ওয়ান আসছে ওকে এরপর দেখেন যদি আপনি এখানে আরও কিছু লিখেন ধরুন হচ্ছে আপনি লিখলেন কী লিখবেন ধরুন আপনি দিলেন হচ্ছে বেসিক এস টি এম এল হ্যাঁ বেসিক এস টি এম এল হ্যাঁ তো বেসিক এস টি এম এল দেওয়ার পর দেখেন এখন কিন্তু আমরা রিলোড দিচ্ছি না খেয়াল করে দেখেন যে উপরে চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন ওকে ওই যে লাইফ সার্ভার যেটা হবে সে যদি এতটুকু হ্যাঁ মানে এই ডেটাটা যদি ওয়েব সার্ভারের মধ্যে পায় বা হচ্ছে আপনার স্টেমেল পেজের মধ্যে পায় তখন এখানে কোনো চেঞ্জ করলে সে অটোমেটিক কী করে দেয় আপনার ব্রাউজারেও চেঞ্জ করে দেয় এখন দেখেন ওই যে আমরা যে জিনিসটা লিখছিলাম সেটা এখনও কপি করা আছে আমি পেস্ট করলাম করছি ওকে তো করার পর দেখেন যে অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসতে দেখছেন তো এখন আর আমাকে কী করতে হচ্ছে না রিলোড দিতে হচ্ছে না ক্লিয়ার ওকে তাহলে কয়েকটা জিনিস আমি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে কাজগুলো করলাম প্রথমত হচ্ছে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলাম প্রজেক্টের মধ্যে একটা স্টিমেল ফাইল ক্রিয়েট করলাম দেন একটা ফাইল এক্সটেনশনটা আমরা কিভাবে ওপেন করব মানে আমরা এই আমাদের ফোল্ডার থেকে কিভাবে ফাইল এক্সটেনশনটা দেখব সেটা দেখলাম দেন হচ্ছে আমরা এই এসটিএমএল ফাইলের মধ্যে এই ফাইলটা যে আসলেই এসটিএমএল সেটা কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখলাম ঠিক না আমাকে এসটিএমএল লিখতে হবে লেখার পর এসটিএমএল ফাইভে ক্লিক করতে হবে তাহলে আমি এরকম একটা এটাকে বলা হয় বয়লার প্লেট কি বলা হয় এটা হচ্ছে আপনি এসটিএমএল কোড লিখছেন আর কি ঠিক আছে ওকে ব্রাউজার <laughs> 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 সাজাবেন <laughs> এই এতটুকু প্রসেস যখন মেনটেন করবেন তখন ফর্মেট ডকুমেন্টটা কাজ করবে তো এখন আসেন আমাদের কিছু বেসিক ট্যাগ একটু শিখে ফেলার পালা হ্যাঁ তো প্রথমত একটা শিখলাম যে টেক্সটের মধ্যে আমরা ব্রেক দিব কীভাবে আচ্ছা এই আমরা যে কিছু টেক্সট লিখছি আসলে এটা কী টাইপের টেক্সট এটাকে আমরা বলতে পারবো বলেন তো আসলে এটা কী টাইপের টেক্সট আপনি বলতে পারবেন এটাই কোনো হেডিং প্যারাগ্রাফ নাকি কোন ডামি টেক্সট কিছু বোঝা যায় বোঝা যায় না ঠিক না আচ্ছা না আসলে কোনো মিনিং নেই এটা জাস্ট টেক্সট ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই জিনিসটা যদি আমি ব্রাউজারকে বুঝাইতে চাই যে এই ব্রাউজার এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ এটা হচ্ছে কি প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ তাহলে আপনি লিখবেন হচ্ছে পি কি লিখবেন পি পি লিখে যখন এন্টার দিবেন এরকম একটা পি চলে আসবে হ্যাঁ পি দিয়ে শুরু পি দিয়ে কি শেষ এখন দেখেন এই এখানে যা কিছু লিখছেন এতটুকু একটু মার্ক করবেন কি করবেন মার্ক করে অল্টার চেপে রেখে অ্যারো আপ চাপবেন কি চাপবেন অ্যারো আপ তো বুঝছি নাকি ওই যে আমরা লেফট রাইট টপ ডাউন চারটা আমাদের বাটন আছে না কিবোর্ডে এই যে এন্টার বাটনের নিচে এই যে তিনটা বাটন আছে না 
arrow up arrow left arrow down arrow left since then jinish ta ei je ami keyboard ta on kore jai hok somoshya nei to dekha dicche ota ota bolna ti full keyboard na to ei je khyal kore dekhen upore ar thakte pare bhai ei jonno kono ai dan dile ei je এই আইকনটা দেখছেন এই যে অ্যারো আপ অ্যারো লেফট এই যে এই তিনটা আইকন দেখছেন মিজান ভাই এরকম তো আমার না আমার হচ্ছে তিনটা আছে তবে হোম আছে এই তিনটা আছে পিজি আপ পিজি এডিট এই যে এই তিনটা আছে কিনা এই তিনটা আরে গোরাট দেন এটা কি কিবোর্ড দেন মানে ভালো কিবোর্ড না আচ্ছা একটা ভালো কিবোর্ড অন করতে না এরকম না স্যার আমি আমার আমার ক্যামেরাটা অন করে দেখেন আচ্ছা এই যে এই এই বাটনটা আছে কিনা सेम क বাট এই যে এই আইকন গুলো তো দেওয়া আছে নাকি এই যে আমার এখানে যেটা দেখতে চান হ্যাঁ ওই জায়গায় তো আছে হ্যাঁ ওই জায়গাতেই আছে আমার কি সেম কাজ এই এটাকে বলা হয় অ্যারো আপ এটাকে বলা হয় কি অ্যারো ডাউন ঠিক আছে বুঝেন ভাই ক্লিয়ার জি ভাই ওকে ফাইন তো আপনি যেটা করবেন এই এতটুকু প্রথমে মার্ক করবেন হ্যাঁ মার্ক করে অল্টার চেপে হ্যাঁ অল্টার অল্টার চেপে যদি অ্যারো আপ চাপেন দেখবেন আপনার পুরো টেক্সটটা ওই এক ধাপ উপরে উঠে যাবে ঠিক আছে তো এটা যদি খুব কঠিন লাগে আপনি যেটা করবেন কন্ট্রোল এক্স চাপবেন চেপে আপনি যেখানে পেস্ট করতে চান ধরুন আমি পি এর মধ্যে পেস্ট করতে চাই কন্ট্রোল ভি চাপবো ঠিক আছে তো চাপার পর দেখবেন যে কোডটা আবার এলোমেলো লাগতেছে হ্যাঁ যে আসলে কোনটায় কোথায় শেষ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না লাইট বাটন ক্লিক করবেন এই এখানে এসে ফরম্যাট ডকুমেন্ট দিবেন হ্যাঁ তখন আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ পি ট্যাগটা এখানে শুরু এখানে শেষ আর পি এর কন্টেন্ট হচ্ছে এতটুকু বুঝে গেছে ওকে তো এই এতটুকুকে বলা হয় একটা এলিমেন্ট এতটুকুকে কি বলা হয় এলিমেন্ট মানে এই ট্যাগটা যেখানে শুরু যেখানে শেষ এতটুকু হচ্ছে একটা এলিমেন্ট আর তার প্যাটার্নের মধ্যে যা কিছু আছে এটাকে বলা হয় ওই ট্যাগের কন্টেন্ট ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে দেখেন এখন হচ্ছে এই তো বিষয় জানা ছিল জি জি বলুন আচ্ছা এই মাঝখানে যে স্পেস পড়ে যাচ্ছে বডি নিচে স্পেস পড়ে যাচ্ছে এই এই স্পেস গুলো কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ এই স্পেস গুলো কোনো দাম নাই বুঝে গেছেন আপনি যখন এই ব্রেক ইউজ করবেন তখন গিয়েই মনে তো হচ্ছে ব্রেক গুলো পড়বে ঠিক আছে ওকে এখন দেখেন এই আমরা যে টেক্সটটা লিখলাম এটা হচ্ছে কি একটা প্যারাগ্রাফ টেক্সট ঠিক আছে দেখেন তো আগে যা লিখছি এখন যা লিখছি কোনো চেঞ্জ আছে চেঞ্জ নাই কিন্তু আমার ব্রাউজার এখন বুঝে বুঝে নিল যে আসলে আমি যে যে কাজগুলো এখানে লিখলাম এগুলো হচ্ছে কি একটা প্যারাগ্রাফ ক্লিয়ার জি ওকে আচ্ছা এখন আসেন আসলে এই প্যারাগ্রাফটা আমি কেন লিখছি সেটা তো আমাকে জানাইতে হবে ঠিক না মানে ধরেন হচ্ছে আপনি যদি একটা রচনা লেখেন তো আসলে আমাদের রচনার কি থাকে উপরে একটা হেডিং থাকে না যে এটা হচ্ছে একটা বাংলাদেশ নিয়ে রচনা হ্যাঁ ওমেন এডুকেশন নিয়ে রচনা অথবা হচ্ছে গরু নিয়ে রচনা এরকমই তো ঠিক না তো আসলে আমি যে কিছু লাইন লিখলাম এটা আসলে আমি কেন লিখছি সেটা তো আমাকে কি করতে হবে জানাইতে হবে না বুঝাইতে হবে না মানে হচ্ছে আমার প্যারাগ্রাফের জন্য কি দরকার একটা হেডিং দরকার তাই তো আচ্ছা তো কিসের প্যারাগ্রাফ এটা হেডিং হ্যাঁ বোঝানোর জন্য একটা হেডিং দরকার তো আপনি যদি এইচ লেখেন কি লেখেন এইচ তো এইচ লেখার সাথে সাথে আপনি এখানে ছয়টা এইচ দেখতে পারবেন হ্যাঁ দেখেন এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স পাইছেন ওকে তো আমরা ওয়েব পেজে ছয় ধরনের হেডিং ইউজ করতে পারি কয় ধরনের ছয় ছয় ধরনের হ্যাঁ তো এইচ ওয়ান হচ্ছে সবচেয়ে বড় হেডিং এইচ ওয়ান কি সবচেয়ে বড় হেডিং তো আমি এটাকে কি করলাম আমি ধরেন হচ্ছে এটাকে ডুপ্লিকেট করব কি করব ডুপ্লিকেট করব তো ডুপ্লিকেট করার জন্য আপনি যেটাকে যে লাইনকে ডুপ্লিকেট করতে চান যে লাইনকে ডুপ্লিকেট করতে চান ওই লাইনে কাটসটটা রাখবেন এই যে দেখেন আমি জাস্ট এই লাইনে কাটসটটা রাখলাম রাখার পর 
शिफ्ट अल्टार चेपे एरो डाउन शिफ्ट अल्टार चेपे कि एरो डाउन एरो डाउन दी देखें लाइन ट नीचे दिखे कपि हो देखें ओके तो अपनी चाहले कपि पेस्ट करते समस्या नहीं शर्टकाट गा जाना थकले हम अपनी द्रुत क्ज करते तो अपने एक एक्सटेंशन इन्स्टल कर अटो रिनेम टैग खेल से एक टू इन्स्टल कर तो अटो रिनेम टैग क्यी कर देखें इखने लिखी टू देखें से शेष टू हो गए चेन्ज कर शेष चेन्ज हो गा ओके एरपर देखें एखे दिल थ्री देखें जो एखे थ्री हो गए देखें ओके मैं अपनी ओपेंग टैगे चेन्ज कर ले क्लोजिंग चेन्ज हो जाए सेम भाव देखें जो फाइव दी देखें फाइव चेन्ज हो गो सिक्स दी सिक्स चेन्ज हो गो ओके एन देखें यतटुक आउटपुट जो देखी देखें प्रथम तो अनेक बड़ो तपर छोटो तपर छोटो तपर छोटो तपर छोटो तपर कि छोटो तो ए कथा हे सब तो हेडिंग को यूज करब ठीक ना ओके तो ये हे आपनी जो मन करबें प्रायरिटी वाइज ये जिन मेनटेन कर हाँ तो अपना जेको एक वेब पेज शुरू हो दिए एच ओन दिए एच ओन आंडारे थे एच टू एच ओन आंडारे कि एच टू एच टू एर आंडारे थे मैं एच टू एर पर एच थ्री एच थ्री एर पर एच फाइव मैं विषय हे एरक मैं आप प्रायरिटी दीते चाहिए हाँ जो आस प्रथम हेर एच ओन दें टू दें थ्री एन को कारण आपनी तीनटा दे आर एखे एच ओन दिल आखने कि दिलान एच ओन दिल तर मानी हे एतटुकू हे एक पार्ट एतटुकू हे एक पार्ट बुझे गेस मैं प्रायरिटी वाइज एखे क्योंकि मजखने दुई तीन नहीं बाट विषय हेर प्रायरिटी शुरू हो कौ क्षेत्र एर मानी हमें एन एस थ्री एर आंडारे एच फोर लिखल बुझे गेस तो कार आंडारे को हेडिंग से आनी कि करबें ये कर मेनटेन कर मानी अनेक समय कि है हेडिंग सब हेडिंग आर सब हेडिंग आर सब हेडिंग आर सब हेडिंग एरक प्रयोजन है ना तो यक सर्वोच्च हम आनी कि करते रखम छाटा आपनी व्यवहार करते ठीक है ओके तो आपात तो जो रियल टाइम क्ज करब तक और एक्साम्पल देखो आपात तो शुद्ध एतटुकु देखी से पियर एक क्यों दरकार हेडिंग दरकार पियर एक क्यों दरकार हेडिंग दरकार तो हेडिंग आनी जेको एक हेडिंग यूज कर ले आपात हो हाँ तो आपात तो हे एच वन यूज करते यूज करते लिखल हेडिंग ओके तो लेखार पर देखें हेडिंग आसलो और पैराग्राफ आसल क्लियर ओके अच्छा एन धरे निल पोस्ट एटे कि एक पोस्ट एति पोस्टे कि था इमेज थे ना इमेज एक पोस्ट पोस्ट कि है ना मन है ना ठीक है तो अपनी जेटा करबें आनी एक गूगले आसबें हाँ तो गूगले एस अपनी एक ब्लग लिखे सार्च दी पर दिखे तो ब्लग लिखे सार्च दी इमेज आसले अनेकगुल इमेज पा विभिन्न इमेज आसते तो जेको एक इमेज के एक कपि करी कपि ना ये सेव करब और लोड है ना ये अनेक बड़ो इमेज छोटो इमेज नहीं देखें 
তো এটা আমরা অলরেডি জানি যে যে কোনো ইমেজ আমরা কীভাবে সেভ করব ব্রাউজার থেকে তো যে কোনো ইমেজের উপর যদি রাইট বটন ক্লিক করেন আপনি সেভ ইমেজ অ্যাজ দেখতে পারবেন যদি এই আই অপশনটা থাকে তাহলে আপনি ওই ইমেজটা সেভ করতে পারবেন আর না হলে করতে পারবেন না তো আমি যে ক্লিক করি দেখবেন যে আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে এটা সেভ হয়ে যাচ্ছে তো আমি এটাকে অন করলাম অন করে আমি এই যে এই আইকনে ক্লিক করব করার পর মানে এটা বাই ডিফল্ট হচ্ছে আপনি যে ফোল্ডারে ডাউনলোড করেন সেখানেই থাকবে আর কি তো আমি এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে যে কাট করতেছি কি করতেছি কাট হ্যাঁ তো কাট করে যেটা করবো যে আমাদের যে প্রজেক্ট ফোল্ডার আছে না এই যে প্রজেক্ট ফোল্ডার এখানে আমি পেস্ট করতেছি করছি ওকে তো সবার আগে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এই ফাইলটাকে একটু রিনেম করবেন হ্যাঁ তো রিনেম করে আমি হয়তো একটু সিঙ্গেল নাম দিচ্ছি জাস্ট ব্লগ ইমেজ কি দিলাম অথবা পোস্ট ইমেজ দিচ্ছি কি দিচ্ছি অথবা পোস্ট ওয়ান দিচ্ছি হ্যাঁ কি দিচ্ছি পোস্ট ওয়ান ওকে তো পোস্ট ওয়ান দিলে দেখেন এরকম একটা ইমেজ আসলো আর কি ঠিক আছে তো আপনি এখান থেকে যদি ক্লিক করেন প্রিভিউ দেখতে পারবেন আর এই আইকনে ক্লিক করলে লিস্ট হিসাবে দেখতে পারবেন ঠিক আছে এখন এই ইমেজটা আমি চাই আমার এখানে দেখাতে কোথায় এই যে এই জায়গাতে ঠিক আছে ওকে তো এই দেখানোর উপায় কি দেখানোর উপায় হচ্ছে আপনি যদি হেডিংয়ের পরেই অথবা হেডিংয়ের উপরে সাধারণত এটা দেখানো হয় কোথায় দেখানো হয় হেডিংয়ের উপরে হ্যাঁ তো আইএমজি নামে একটা ট্যাগ আছে কি নামে আইএমজি হ্যাঁ ইমেজ তো আপনি এন্টার দিবেন এন্টার দিলে দেখবেন এখানে তো আপনি দুইটা অপশন পাবেন একটা হচ্ছে সোর্স আর একটা হচ্ছে কি এআলটি হ্যাঁ তো এআলটি মানে হচ্ছে অল্টার এআলটি মানে কি অল্টার তো দেখেন এতটুকুর আউটপুট কি আসছে দেখেন কিছু আসছে এখানে কিছু কি আসছে আসে না কিন্তু দেখছেন আসছে কি না এই আমি অল্টারে যদি কিছু লিখি ধরেন আমি হাবিজাবি কিছু লিখলাম হ্যাঁ তখন আসবে এই যে আসছে দেখছেন এর মানে হচ্ছে আমি একটা ইমেজ লোড করতে চাচ্ছিলাম মানে ওই ইমেজটা কি হয় নাই কোনো কারণে আমার ব্রাউজার খুঁজে পায় নাই তখন হচ্ছে অল্টার টেক্সটা দেখাবে তখন কি দেখাবে অল্টারনেটিভ টেক্সটা দেখাবে তো এখন বলতে পারেন যে আমি তো চাই ইমেজ দেখাইতে আমি তো অল্টার টেক্স দেখাইতে চাই না আমি অল্টার টেক্স দেখাইতে চাই না তো অল্টার টেক্সট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে আসলে কোনো কারণে যদি আপনার ইমেজটা নেট স্লো এর কারণে লোড না হইতে পারে তাহলে কি করা হয় সাধারণত হচ্ছে একটা অল্টার টেক্সট দেখানো হয় বুঝে গেছে কি দেখানো হয় অল্টার টেক্সট হ্যাঁ বা হচ্ছে বলতে পারেন হচ্ছে যে আসলে আমার পোস্ট মিসিং হয়েছে এই কারণে আমি কি করলাম একটা অল্টারনেটিভ আর একটা টেক্সট আমি কি করলাম খেয়াল করে দেখেন তো আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস টিম এল টা যেখানে আপনি যদি লেখেন ডট স্ল্যাশ কি দিবেন ডট স্ল্যাশ মানে হচ্ছে আমি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলটা যে ফোল্ডারে আছে ওই ফোল্ডার থেকে আমি কোনো কিছু ইম্পোর্ট করতে চাই এই ফোল্ডার থেকে কি করতে চাই ইম্পোর্ট করতে চাই খেয়াল করে দেখেন যে আমাকে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলও দেখাচ্ছে আর এটা কি দেখাচ্ছে আমি ক্লিক করলাম এই দেখেন পুরো ইমেজটা আসছে কিন্তু ইমেজটা অনেক বড় না অনেক বড় ঠিক না তো আপনি যাচ্ছেন ইমেজটা একটু ছোট করতে তো ছোট করার জন্য যেটা করতে হয় আপনাকে এখানে একটু উইট লিখতে হয় কি লিখতে হয় উইট মানে হচ্ছে আমি উইট কমাই দিতে চাই তো উইট যদি আমি বলে দিই যে আমি উইট দিতে চাই হচ্ছে একশো চল্লিশ কত দিতে চাই একশো চল্লিশ তো একশো চল্লিশ মানে হচ্ছে একশো চল্লিশ পিক্স হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিওটা আমি ক্লাস শেষে দিয়ে দিচ্ছি এই দেখেন একশো চল্লিশ পাইছি ওকে তাহলে মোটামুটি একটা পোস্ট ক্রিয়েট করার জন্য যতটুকু দরকার সেটা আমরা শিখে বলছি একটা ওয়েব পেজ ক্রিয়েট করা সেটাকে ভিজুয়াল স্টুডিও করে অন করা সেটাকে লাইভ সার্ভারের মাধ্যমে ব্রাউজারে অন করা এবং ওই এসটিএমএল ফাইলের মধ্যে কোনো কিছু লিখা সব কিছু ওকে ওকে এখন আসেন হালকা একটু ডেকোরেশন করতে হবে কি করতে হবে ডেকোরেশন খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু একটা পোস্ট আমরা করছি ঠিক না বলতে পারেন যে আমরা একটা ব্লক সাইট করছি হ্যাঁ বা হচ্ছে একটা ব্লক পোস্ট করছি 
একটা ইউজার কি ঢুকে এটা পড়বে বলেন তো এটা যে অবস্থা পড়ার মতো কোনো অবস্থা আছে সে তোলটা আর দুই তিনটা গালি দিয়ে চলে যাবে এটা কি করছে সাইডের কোনো অবস্থা নাই নাই কি একটা কঠিন অবস্থা ঠিক না আচ্ছা এখন আমরা এই পোস্টটাকে একটু মানুষ করব কি করব একটু মানুষ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো মানুষ করার চেষ্টা করার জন্য HTML এ একটা ট্যাগ আছে এটার নাম হচ্ছে ডিভিশন ট্যাগ কি ট্যাগ ডিভিশন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ডিভ দিয়ে লেখা হয় কি দিয়ে লেখা হয় ডিভ দিয়ে হ্যাঁ তো ডিভ কে যদি বাংলায় বুঝেন এটাকে বলা হয় ডিব্বা কি বলা হয় ডিব্বা মানে ডিব্বার মধ্যে কি করি অনেক কিছু রাখি না মানে সাধারণত আমরা বয়াম গুলোর মধ্যে কি করি চিনি রাখি মানে নির্দিষ্ট বয়ামে কি করি নির্দিষ্ট ডেটা গুলো রাখি না হ্যাঁ মানে আমরা ধরেন হচ্ছে চিনি গুলো প্যাকেট থেকে নিয়ে এসে আমরা একটা বয়ামে রাখি ঠিক না বা হচ্ছে লবণ গুলাকে লবণ দিয়ে রাখি মরিচ গুলাকে মরিচে রাখি বা হলুদ গুলাকে হলুদে রাখি তো এসটিএমএল এ যেটা করা হয় আমার এই তিনটা ট্যাগ মিলেই তো হচ্ছে কি একটা পোস্ট ঠিক না একটা ইমেজ হেডিং এর প্যারাগ্রাফ মিলে তো আমরা যেটা করি এই যে তিনটা মিলে একটা গ্রুপ যে যে এলিমেন্ট গুলো মিলেই হচ্ছে কি একটা গ্রুপ এ বিষয়টা একটু বুঝবেন যে আসলে গ্রুপ এলিমেন্ট গুলা যেগুলো এই গ্রুপ এলিমেন্ট গুলাকে একটা ডিভের মধ্যে রাখতে হয় এতটুকু বুঝলেই হবে কি বলছি বলেন তো মানে আপনি যখনই দেখবেন যে আসলে এ তিনটা মিলেই কিছু একটা বুঝাচ্ছে এ তিনটা মিলেই কি করতেছে কিছু একটা বুঝাচ্ছে তখনই তাকে কি করবেন একটা ডিভের মধ্যে নিয়ে নিবেন ক্লিয়ার মানে জিনিসটা যদি এমন হয় যে আপনি ধরে নিলেন যে না হেডিং আর প্যারাগ্রাফ মিলে কিছু একটা বুঝাচ্ছে হেডিং আর প্যারাগ্রাফ মিলে কি কিছু একটা বুঝাচ্ছে হ্যাঁ তখন যেটা করবেন আর একটা ডিপ নেবেন মানে আপনি হাজার ডিপ নিলে কোনো সমস্যা নাই ডিপ মানে হচ্ছে প্যাকেজিং করা ডিপ মানে কি প্যাকেজিং আচ্ছা প্যাকেজিং করা জাস্ট হচ্ছে এই এখন এর মানে হচ্ছে মানে আমি কি করলাম এই এইচ ওয়ান আর পি কে গ্রুপ করলাম এইচ ওয়ান আর পি কে কি করলাম গ্রুপ করলাম মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম ধরেন হচ্ছে আপনি আপনি তো মানে আপনার যে এটা কি বলা যায় শোকেসটা আছে শোকেসের মধ্যে অনেকগুলো আইটেম রাখেন না ধরেন এক কর্নারে আপনি আপনার কসমেটিক্সগুলো রাখলেন এক কর্নারে হচ্ছে আপনি আপনার জামাগুলো রাখলেন এক কর্নারে আপনি কিছু বই রাখলেন এরকম না আপনি তো সব ঢালোভাবে রাখতে পারতেন সেভাবে কি রাখেন মানে আপনার ডেকোরেশন সুন্দর করার জন্য আপনি কি করেন যদি আপনি এটাই কি বলা যায় যে শুটকিস গুলাতে প্লেট প্লেট সব কিছু রাখা হয় এটাই কি বলে ক্যাবিনেট বলে নাকি সবার ঘরে ছোটখাটো একটা ক্যাবিনেট থাকে ঠিক না যেটা থেকে সবাই হচ্ছে কাপ ট্রিস সবগুলো সাজাই রাখে ঠিক না তো সবাই তো ভালোভাবে সব রাখতে পারতো কিন্তু দেখবেন যে সবাই কি করে ডিনার সেটগুলো এক পাশে রাখে খাবার প্লেটগুলো এক পাশে রাখে তারপরে দেখবেন যে অন্যান্য যে বাটি ঘুটিগুলো আছে সেগুলো এক পাশে রাখে কিছু গ্রুপ গ্রুপ করে রাখে না যতটুকুমেন্টুকুমেন্টে আলাদা না গ্রুপ করা ঠিক আছে আচ্ছা গ্রুপ গ্রুপ করা আলাদা না গ্রুপ করা ঠিক আছে এখন আমি এরপরে বললাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই ডিপটা প্লাস ইমেজ এটা মিলে একটা গ্রুপ ঠিক আছে মানে প্রথমে বললাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই দুইটা মিলে একটা গ্রুপ ওকে একটা ডিপের মধ্যে নিলাম তো পরবর্তীতে বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এই পুরোটা মিলে আরেকটা গ্রুপ তাহলে এটাই কি করলাম আরেকটা ডিপের মধ্যে রাখলাম বিষয়টা ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে ফাইন এখন আসেন এটার কোনো আউটপুট আপনি দেখবেন না হ্যাঁ একটা এলিমেন্টের মধ্যে মানে আমি প্রথমে বলছি এটা হচ্ছে একটা এলিমেন্ট এটা হচ্ছে কি একটা এলিমেন্ট 
আর এই একটা এলিমেন্টের মধ্যে ডিরেক্ট যে ট্যাগুলো থাকে বলেন তো এই ডিভের মধ্যে কোন কোন ট্যাগটা আছে জাস্ট এই ডিভের মধ্যে সরাসরি কোন ট্যাগ আছে জাস্ট ইমেজ আর ডিভ ঠিক না মানে সরাসরি আবার দেখেন এই ডিভের মধ্যে কি আছে এইচ ওয়ান আর পি আছে ঠিক না ওকে তো এই ডিভের চিলড্রেন হচ্ছে ইমেজ আর এই ডিভটা ঠিক আছে মানে এগুলো তার চিলড্রেন না এগুলো হচ্ছে এই ডিভের চিলড্রেন ঠিক আছে এতটুকু একটু মাথায় রাখবেন আর এখানে যে অনেকগুলো ব্রেক লিখছেন এই ব্রেকগুলো তাহলে কার চিলড্রেন মানে পি এর ডিরেক্ট চিলড্রেন আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা যেটা করব এই যে প্যারেন্ট হ্যাঁ এই এতটুকু মিলিত একটা গ্রুপ ঠিক না এই গ্রুপটাকে আমরা একটু স্টাইল করতে চাই কি করতে চাই ঠিক হয়ে যাবে এখন ঠিক আছে মানে এর এটার ক্লোজিং হচ্ছে এটা এটার ক্লোজিং হচ্ছে এটা হ্যাঁ তো এই কারণে সব সময় যখনই কিছু করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে যে ফর্মেট ডকুমেন্টে ক্লিক করবেন ঠিক আছে মানে যখনই একটু কাজ করবেন এই যে কিছু কম পর পর মানে মানে কোড এলোমেলো হইলেই এই ফর্মেট ডকুমেন্টে ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোনটা কার ক্লোজিং তো এই ডিভের ক্লোজিং হচ্ছে এই বরাবর এটা এই ডিভের ক্লোজিং হচ্ছে এই বরাবর এটা এই পি এর ক্লোজিং হচ্ছে এই বরাবর এটা ঠিক আছে बोलें तो তো আমি প্রথমে হচ্ছে একটা বর্ডার দিচ্ছি কি দিচ্ছি বর্ডার বর্ডার তো আপনি বর্ডার লিখলে অটোমেটিক্যালি এরকম একটা সিনট্যাক্স পাবেন সিনট্যাক্সটা হচ্ছে কি বর্ডার কোলন সেমি কোলন হ্যাঁ এই সেমি কোলনের আগেই আপনি লিখবেন ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড তো আজকের জন্য এই জিনিসগুলো জাস্ট মুখস্থ করবেন আমি যা দিচ্ছি তাই দিবেন বুঝে গেছে আর এই রেডের উপর যদি আপনি মাউস রাখেন জাস্ট মাউস রাখেন ক্লিক করতে হবে না জাস্ট মাউসটা রাখবেন রাখলে একটা কালার প্লেট দেখতে পারবেন হ্যাঁ তো এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো কালার চয়েস করতে পারবেন ক্লিয়ার ওকে এখন দেখেন এই জায়গাতে দেখেন একটা বর্ডার পাইছেন এই এখানে শুরু এখানে শেষ দেখছেন বিশাল একটা বর্ডার না অনেক বড় না ডিপটা ওকে আমরা চাচ্ছি এইটাকে ছোট করতে কি করতে ছোট করার জন্য এখানে একটা উইট ইউজ করতে হয় ইউজ করতে হয় এই স্টাইলের মধ্যেই কিন্তু আমরা আছি দেখেন এই স্টাইলের মধ্যে আপনি চাইলে এটা সহজ করার জন্য নিচে নিচে লিখতে পারেন হ্যাঁ এই স্টাইলটা শুরু এখানে আর স্টাইলটা শেষ এখানে ঠিক আছে দিসেন তো আমরা দিব প্রথমে বর্ডার দেন দিব হচ্ছে কি উইট দিছি উইট বানানো হচ্ছে ডাব্লিউ আই ডি ই এস হ্যাঁ তো উইট যদি আপনি বলে দেন তো আমি উইট বলে দিচ্ছি হচ্ছে ধরেন আমি উইট বলে দিলাম একশো পঞ্চাশ পিক্সেল কত পিক্সেল बराबर বর্ডার বরাবর আসছে তো আপনি এখানে যেটা করবেন একশো চল্লিশ না লিখে দিবেন হচ্ছে একশো পার্সেন্ট কি দিবেন একশো পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে সে যেটা করবে তার প্যারেন্টের যে উইট আছে সে ততটুকু জায়গা নিয়ে নেবে দেখছেন নিশ্চয় এখন দেখেন এই হেডিংটা সেন্টার আসলে একটু ভালো লাগতো না তো সেন্টার নামে একটা ট্যাগ আছে ঠিক আছে সেন্টার সেন্টারের মধ্যে যদি আপনি এইচ ওয়ান রাখেন তাহলে এইচ ওয়ানটা একদম সেন্টারে চলে আসবে আসছে এরপর দেখেন এই এই পুরো এই যে আমরা একটা ব্লগ পোস্ট বানাইলাম এটা একদম মাঝামাঝি আসলে ভালো লাগতো না তো এটাকে বলা হয় আপনি যদি লেখেন যে মার্জিন রাইট 
right auto right key auto auto okay uh, maybe left auto hobe dekhi pare nahole dui tai dite hobe acha dui tai dite hobe left auto right auto margin left auto margin right auto ha ha এখন দেখেন এই যে আমার টেক্সট একদম মাঝামে চলে আসছে দেখছেন ওকে এখন আসেন এটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই আমাদের বর্ডারের সাথে পুরো কন্টেন্টটা লেগে আছে হ্যাঁ ওকে অথবা বলতে পারেন এই যে পি এর ক্ষেত্রে দেখেন এটা একদম বর্ডারের সাথে লেগে আছে যার কারণে খুব ভালো দেখাচ্ছে না ঠিক আছে তো আপনি চাচ্ছেন পি টাকে একটু ডান দিকে সরে আসলে ভালো লাগতো এরকম না ওকে তো এই স্টাইলটা জাস্ট একটু মনে রাখেন আমি পুরো জিনিসটা একটু বলতেছি আবার বর্ডার আপনি যদি স্টাইল লিখেন কোন একটা ট্যাগের মধ্যে স্টাইল লিখে যদি বর্ডারটা এইভাবে লিখেন বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড দেন এখানে একটা কালারের নেম হ্যাঁ যেখানে কালার নেম দিয়ে শুরু করবেন দেন কালার প্লেট থেকে আপনার পছন্দ মতো একটা কালার আপনি চয়েস করবেন দিলে যেটা হবে একটা বর্ডার পাবেন উইথ দিলে উইথটা ঠিক করতে পারবেন আর মার্জিন লেফট অটো আর মার্জিন রাইট অটো যদি দেন তাহলে পুরো এলিমেন্টটা সেন্টারে চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা পি এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এখানে একটা স্টাইল দিব ঠিক আছে দিস স্টাইল দিলাম দিছে ওকে তো দেওয়ার পর আপনি এখানে লিখবেন হচ্ছে প্যাডিং কি দিবেন প্যাডিং তো প্যাডিং যদি আপনি দেন বিশ পিক্সেল কত দিবেন দেখেন এই পুরো টেক্সট একটু ভিতরে চলে আসছে না তাহলে দেখেন মোটামুটি এখন মানে ফকিরে মার্কে হইলে একটু লাইনে আসছে ঠিক না এখন দেখেন সেম এই জিনিসটা আমি আরেকটা ক্রিয়েট করতে চাই সেম এই জিনিসটা কি করতে চাই এই আপনি জাস্ট এই যতটুকু মিলে একটা কার্ড তৈরি হয়েছে ততটুকুকে আপনি কপি করলেই কাজ হয়ে যাবে দেখেন এতটুকু মিলে কি হয়েছে আমার একটা কিছু তৈরি হয়েছে না একটা কার্ড তৈরি হয়েছে না হ্যাঁ আমি একটা কপি করলাম কপি করে নিচে পেস্ট করলাম मोटामुटी ग বলছিলাম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখানো দেখাবো তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আজকে না দেখে নি এতটুকুতে ঠিক হয়ে গেছে তাহলে আর একটু দেখা যাবে আর কি চলবে আজকে এতটুকুই চলুক এখন দেখেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড না ব্যাকগ্রাউন্ড আপাতত দরকার নাই হ্যাঁ আস্তে আস্তে আগে ঠিক আছে এতটুকুই দেখেন এতটুকুই প্র্যাকটিস করে ভাই ঠিক আছে প্র্যাকটিস করে এখন দেখেন এই ডিজাইনটা আপনারা যে কাজটা করবেন হ্যাঁ বা হোমওয়ার্কটা করবেন সেটা তো আমাকে দিতে হবে ঠিক না তো এটা দিবেন কিভাবে দেওয়ার জন্য গিটহাবে অ্যাকাউন্ট খুলছি আমরা সবাই খুলছি না এই এখানে প্লাস একটা আইকন আছে দেখছেন এই প্লাসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন নিউ রিপোজিটরি নিউ কি রিপোজিটরি ক্লিক করা ক্লিক করার পর আপনি দেখবেন এখানে আপনাকে বলতেছে একটা রিপোজিটরি নেম দেওয়ার জন্য কি দেওয়ার জন্য ठीक আর এখানে যেটা আছে আপনি আন্ডারস্কোর ইউজ করতে পারেন অথবা হচ্ছে হাইফেন ইউজ করতে পারেন তো আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে আন্ডারস্কোর ইউজ করা ঠিক আছে হাইফেন ইউজ করলে সমস্যা নাই তো আমি আন্ডারস্কোর ইউজ করতে অভ্যস্ত বেশি আর কি আর সব কি হাতের হবে ছোট হাতের হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে একটা ডিসক্রিপশন লিখবেন হ্যাঁ তো ডিসক্রিপশনটা হবে এরকম ধরনের এরকম দিতে পারেন যে ক্লাস ওয়ান বেসিক এসটিএমএল প্র্যাকটিস फ्रीलान्स कर 
তাদের কাছে গিটহাব প্রোফাইলটা দেখে মানে তারা চায় যে তোমার প্রিভিয়াস কাজগুলো দেখাও তখন হচ্ছে আপনি যাচ্ছে যে আপনার এই গিটহাবের প্রোফাইলটা দিয়ে দিলেই হবে সে ভিতরে এসে নিজ দায়িত্বে দেখে নেবে ঠিক আছে তো নিজ দায়িত্বে দেখার পর আপনি যদি এগুলো ঠিকঠাক করে না দেন নেমিংগুলো ঠিকঠাক করেন না করেন তো সে বুঝিয়ে নেবে দূর এই লোক তো প্রফেশনাল না হ্যাঁ তো আপনি হয়তো অনেক কাজ করছেন কিন্তু আপনার নেমিং ঠিক নাই বা হচ্ছে এগুলো ফিক্স নাই হ্যাঁ খুব অডভাবে এগুলো করে রাখছেন তো এটা আসলে খুব ভালো হবে না আর কি ঠিক আছে তো এইভাবে একটু লিখবেন জিনিসটা ভালো হয় এরপর হচ্ছে এখানে দেখবেন অ্যাড এ রিডমি ফাইল দেখছেন এখানে একটা চেক দিয়ে দেবেন হ্যাঁ তো চেক দিয়ে দেন হচ্ছে ক্রিয়েট রিপোজিটরিতে ক্লিক করবেন এটা কি পাবলিক থাকবে ভাই হ্যাঁ পাবলিক থাকবে পাবলিক না হলে আবার সবাই দেখতে পারবে না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এরকম একটা আউটপুট আপনি দেখবেন দেখার পর আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে অ্যাড ফাইল পাইছেন এই অ্যাড ফাইল এখানে দেখবেন হচ্ছে আপলোড ফাইলস পাওয়া গেছে ছেড়ে দিবেন ছাড়লে দেখবেন যে আপলোডিং টু ফাইলস দেখাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আই তো দেখাচ্ছে মানে এই দুটোকে মার্ক করবেন ঠিক আছে এই মার্ক করে এনে এটার উপরে ছেড়ে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা আর আর একটু সহজ ভাবে দেখা এখানে ক্লিক করবেন এই যে চুজ ইউর ফাইলস এ ক্লিক করে শো ফাইলস এ চলে আসুন এই যে ব্লগ পোস্ট করব এগুলো কি আমাদের সেট করতে হবে জি জি ट कर কমিট চেঞ্জ কি দিতে কমিট চেঞ্জ নামে কিছু একটা তো এখানে যেটা করবেন আপনি জাস্ট একটা মেসেজ লিখবেন কি লিখবেন দিবেন যে ধরেন হচ্ছে প্রজেক্ট আপলোড কি দিবেন মানে আসলে আপনি কি কাজ করছেন সেটা আপনি এখানে দিবেন যে আপনি দিছেন হচ্ছে প্রজেক্ট আপলোড তো দেয়ার পর আপনি এখানে দিবেন কমিট চেঞ্জ ঠিক আছে ওকে তো দেয়ার পর এখানে আপনি একটু কিছুক্ষণের জন্য প্রসেসিং দেখাবে এটা খেয়াল করে দেখেন আমি আপলোড করেছিলাম কয়বার দুইবার না কোথায় <laughs> मेन <laughs> समय चले ग আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আমি আর একটু বেশি দেখি দেখেন সমস্যা নেই দেখে বেসিক এস টি এম এল থেকে আরো কিছু দেখে আরো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করেন ঠিক আছে 
लिखना शेयर शेयर प्रथम आपत्ति आईडिया लिंकोड कर उंड <laughs> 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 